大家好，新家今天要来去青井泽滑雪啦。冬天来日本，怎么能不试试滑雪呢？滑雪需要多少费用？要很多天才能学会吗？坐车不方便，都在偏远的山区，让你却步了吗？这次受到邀请，两天一夜亲子伴自助的滑雪体验，专车接送，只需要两天就有可能学会。温泉饭店，而且走出去门口就是奥莱，真的是超级推荐！一起来看看我们的两天一夜行程吧。因为滑雪超耗体力，前一天晚上我们住在池袋的饭店，跟滑雪团订饭店会有另外的折扣，可以参考看看。而且这间饭店位于东京唯一的宝可梦咖啡百货内，还有超大间的无印良品，楼上就是阳光水族馆。那我们就赶快来去饭店休息喽。这间是池袋太阳城王子四星饭店，我们住的是三人房，空间超大，夜景也很美，可以看得到东京铁塔。超爱饭店这罐衣服除菌除臭喷雾，快速的洗完澡，赶快休息。隔天一大早要跟半自助行程的人集合。我们行程当天上午都会下雨，还好有直达车接送，就不用拖着行李，还拖着一个小孩，湿哒哒的转车，而且坐这种包车就可以好好的在车上补眠休息，一个人就能成团带小朋友，也不用怕吵到别人。大概稍微等一下下，他就在补眠了。那中途想要上厕所，都可以沟通去休息站，他们会安排说中文的专员沟通。上完厕所就赶快去静静泽，因为当天太早到，还不能入住，所以先寄放一下行李，喝个免费的迎宾饮料，就去滑雪场。终于超轻松的到滑雪场啦！王子滑雪场是人造雪，所以完全不用担心雪况。那这次其实很怕的状况是信甲会害怕，变成一个人要停下来顾小孩。但是我们有做好完全的事前准备，加上路程有补眠，让这次滑雪的经验变得很加分。那滑雪的用品像是迪卡侬或者是来现场买，这里的款式很美，也不会太贵，推荐哦。来了之后可以依照时间的安排，我们先去旁边更衣室换好衣服。这里的更衣室超特别，一间很大间的榻榻米房间，完全没有隔间。换完之后呢，把东西放在付费的置物柜就完成。那在使用途中都可以打开，最后按下退币钮，钱就会被收走喽。因为预约的时间还很早，那我们先来去吃个午餐。其实这次出发前几周呢，给信讲做了满满的功课，推荐家里的小朋友先学直拍轮，因为它跟滑雪的双板很像。然后记得小朋友要满七岁，教练才有教课哦。吃饱喝足，我们就去换租的鞋子。那如果滑到一半肚子饿，或者是想上厕所，雪场餐厅是可以不用换装，直接进来吃饭的哦。就是上下楼梯需要有点技巧，需要侧身走路。最后呢，辛巴再帮他做一下心理建设。那这次包套行程里面有附滑雪的衣服，雪衣会有很多细节，防止雪跑进去里面。小朋友的里面是吊带裤，超级可爱。那我们就去拿刚刚租到一半的雪鞋，鞋子真的要穿紧一点，再把裤子盖在外面就完成。滑雪最辛苦的一部分就是穿鞋子走路跟扛装备，但是看看这些滑雪的英姿就充满干劲。这次辛巴跟信讲都只会滑直排轮，只有辛巴很久以前学过三天滑雪，所以这次两个小时的课程，小小孩要学会真的要很努力。一开始滑雪就马上遇到自学的人跌倒，但是他爬不起来。学滑雪真的要请教练比较安全哦
。当我们经过最基础的教学，注意事项经过评估之后，教练觉得可以带我们上去滑坡，但是最后能不能三个人一起滑下来，还要另外做评估。第一次滑下来，先学最基本的内八刹车。王子滑雪场的缆车票是买当日感应卡放在口袋，它就会感应过闸门。个人觉得比起滑雪，坐缆车下车更不简单，因为下缆车要是跌倒了，还蛮久的。缆车全部还会停下来等你爬起来。然后最后是新妈，暌违了七年多，还在找回以前的记忆。练习到最后半个小时，居然一家人可以一起上去滑下来。準備 OK な人。はい、OK。ゆっくりで。はい。ピザピザ作ってピザ作って。お、でかいピザ。でかいピザよ。うん、食べじゃ。じゃあ挥挥手。OK， 加三人的跳舞的，耶，めっちゃ上手，めっちゃ上手，耶，すごい，すごい，哎，披萨，披萨，披萨，披萨，走，走，走，走，哦，妈妈，先行，先走，妈妈，先行，先走，哎，ちょっと待って、危ない。然后就在教练加码，最后一趟带信奖快速滑了一次，以为是完美结局的时候，有一个人因为太想滑，经过教练评估觉得可以，我们就只好硬着头皮上了。但是辛巴其实有点担心小朋友的安全，还好有上来，顺便看看夕阳。而且路上的人看到新手母鸡带小鸡，都还会停下来帮我们加油，真的是非常开心的结尾。最后把衣服跟鞋子、雪具拿去还，就跟柜台预约专车回去饭店。因为新家来的时候算是淡季，十二月八号之后跟团，雪具跟鞋子都是在饭店穿脱哦。又来这边喝一杯迎宾绿茶，我们就来入住饭店。稍微休息之后，等等走捷径去逛奥莱，顺便吃晚餐，再赶快回来泡饭店温泉，赶走疲劳。从王子饭店，不管是东馆还是西馆，都能从小通道走去奥莱，就像家里的后花园，马上就到奥莱喽。而且这里晚上超美，可惜店都七点就打烊，我们还要赶时间吃晚餐，明天再来认真逛逛，在这个美食街吃了两餐。他们的东西都不错吃，但就是中午时段人会比较多，记得要预留时间哦。跟快打烊的店拜拜，先来去泡温泉。很着急要泡温泉的小孩，因为我们来的时间很晚，温泉里面几乎没有什么人。那万一身上有刺青，可能要稍微做处理才能入场哦。我们泡完温泉，就赶快来睡觉喽。睡觉，睡觉了。一大早，赶快来吃饭店的早餐，再来去泡个温泉，就要去奥莱找想买的外套喽。虽然我们还是超级想要滑雪的，让我们住在王子饭店东莞的这一栋，昨天晚上就是从这个门直接走出来，转个弯它就会到奥莱。这次还没到大换季，价格没有很漂亮，所以新爸只买了 Bins 的一条薄围。那新妈想要买日派的外套，怎么都找不到。有很多人都在看地图，都找不到的日本品牌，像是常见的 Nico and， 很多日派、奥莱都在这区。那新妈这次的目标是可以两穿的外套，热的时候袖子可以拆变成一件背心。奥莱这边还有超多品牌，等大家来逛逛哦。然后跟半自助团的人集合去最后一个行程。来体验第一次日本采草莓是很值得，另外加价购的行程。这次的草莓分成两区，总共有四种品种。其实原本对于采草莓没有很大的感觉，但是试吃之后，真的有被新鲜的草莓惊艳到。还有这一罐无敌好喝。
って触って、うん、上に切って。うん、そうそうそう。お。はい、十九、ええ、どう。百十、百十九だけ。ええー、まだ全然できるよね。从头到尾，新疆居然都没有剪失败，或者是选到丑的。相反的，这位太太裁剪一颗草莓，就失败剪到生的，被换下场了。<笑>如果草莓在限定的克数内，就不用另外多收费哦。原本还很担心草莓带回家会吃不完，新鲜现采的草莓味道真的不一样。然后外面就忽然开始下大风雪，原本还很浪漫，大家说像冬季恋歌，然后就变成暴风雪，我们就回东京去啦。路上休息站，要是有遇到这个天妇罗，小编推荐，鱿鱼口味，很好吃，可以试试哦。就在新爸新妈互相阻止打呼的过程中，回到东京啦。回家慢慢享受令人惊艳的新鲜草莓，还有奶油草莓酱很推荐以外，一定要试试这个草莓汁哦。这次的半自助青井泽滑雪团，大家觉得怎么样呢？现在他们有推出超级优惠的早鸟票，在下面链接网址给大家参考。滑雪需要的东西，也会另外打在留言区给大家参考哦。如果有喜欢我们的影片，记得追踪我们的社群，才不会错过最新消息。谢谢大家今天的收看，不要忘记订阅我们哦，拜拜。